எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஹூவர் டேம் நாங்கள் வந்து லாஸ் வேகாஸில் டூர் கம்பெனி மூலிமா பஸ்ஸு புக் பண்ணி ஹூவர் டேமுக்கு போனோம் ரொம்ப ஜாலியான ட்ரிப்பு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது நம்மளே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறத விட பஸ்ஸில் போகிறது கொஞ்சம் வசதியாக இருந்தது அந்த டிரைவர் வந்து போகிற பாதையில் நிறையா விஷயங்கள் இந்த என்னென்ன முக்கியமான லேண்ட்மார்க்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தார் ஆனால் ஏதோ நம்ம ஏறி உட்காந்தவொடனே ஹூவர் டேமுக்கு போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் ஒரு ஒரு ஹோட்டலாக போய் நிறையா பேரை ஏற்றிக்கிட்டு போனார் அதில் கொஞ்சம் டைம் போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் லாஸ் வேகாஸ்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒருபடியாக எல்லோரும் ஏறினோடனே நேரம் கிளம்பி ஹூவர் டேம் பார்க்குறதுக்காக போனோம் Coming up shortly on your left will be Railroad Pass Hotel Casino, one of the very oldest casinos in the state of Nevada. It was built in the early 30s. And uh, the reason it's at the location that it's in is because in Boulder City, there's no gambling allowed in Boulder City. So they built this casino right on the out, outside the city limits on this end. And there's another uh, casino called Hoover Dam Hotel Casino on the other end of Boulder City. Uh, Boulder City is only one of two cities in the entire state of Nevada in which gambling is illegal. The other city is a small town called Panaka to the north of us. Right now the population of Boulder City is approximately 15,000 people and they pretty much want to keep it the way it is due to the fact that they only allow 2% annual growth rate. இப்போ நீங்கள் வலது பக்கம் பார்க்கறது ஃபுல்லாக சோலார் பேனல்ங்க ஒரு பஸ்ஸில் செவன்ட்டி மைல் ஸ்பீடில் போகிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வரிசையாக சோலார் பேனல் எவ்வளோ வருஷ வரிசையாக இருக்கு பாருங்கள் டெசர்ட் ஏரியாங்கிறதுனால நிறைய சூரிய வளிச்சம் வரும் இயற்கையாகவே ரொம்ப ஹாட்டான இடம் அது பட் இதை பார்க்குறப்ப என் மனசில் தோணித்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் நிறையா சென்னையில் மட்டும் இல்லை நார்த் இந்தியாவிலும் கூட இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு வரவங்கெல்லாம் பயங்கர சூடாக இருக்குன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு இந்த சோலார் பேனல் வச்சு ரெனியூபிள் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணலைங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் நானே ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒரு வீடு வாங்கினேன் அதில் வந்து சோலார் பேனல்லாம் அவங்க கம்யூனிட்டி ஃபுல்லாகவே வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் இப்போ வேலை செய்யாமல் போயிடுச்சு சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் பட் இது வந்து ரொம்ப ஃப்யூச்சரில் அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் Okay, our first stop is going to be shortly after you get over the hill. And also, as we get over the hill, you get your first view of Lake Mead. It's the largest man-made lake in the United States, second largest in the world. Um, the way Lake Mead was created, in order to lay the concrete to build Hoover Dam, they had to re-divert the Colorado River from its natural course. And that's how Lake Mead was formed. It's like 125 miles long. has over 500 miles of shoreline and even today with the drought in some places it's still over 400 feet deep coming up shortly ipa vandi vandu lake mead abingra or edathula vandu nikkarade இங்கே வந்து இது மேன்மேடு லேக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த லேக் இல்லை ஹூவர் டேம் கட்டும்போது இந்த ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி அந்த தண்ணியை இந்த பக்கம் டைவெர்ட் பண்ணி விட்ருக்காங்க அதனால ஏற்பட்ட பெரிய லேக் இது இந்த தண்ணியை டைவெர்ட் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த ஹூவர் டேம் எங்கே டேம் கட்டணுமோ அந்த இடம் தரையெல்லாம் காயும் அங்கே காங்கிரீட் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து இன்னமும் மோ நிறையா ஸ்டேட்டுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறது ஒரு சில இடங்களில் ஆழம் அப் டு நானூறு அடி மட்டும் இந்த ஆழம் இருக்கு இந்த இடத்துல இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அது உள்ளுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ நடந்து போகிறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க ஃபோட்டோவாக அதையும் காமிக்கிறேன் நான்
Okay, today is our fifth day of Las Vegas Grand Canyon and Hoover Dam exploration. Ippa vande anjavad naale Las Vegas exploration Hoover Dam tour ko andar ko. Now we are at Lake Mead Reservoir. It's a very beautiful place. I will tell you about this lake. Lake Mead Reservoir Narde, Tour Dam Katrathak Munnadi, and the Tanya Divert Pandrathaka, Uruakina, man made uh, lake, ide. and the Tanya Laundi, uh, the Kira forty eight percent capacity, la Ayrthi Nuthi Padanur feet, eh? normal condition, la Ayrthi Nuthi Napathan feet. Eh? Surplus water water, 1219 feet a height to recall there. Give a port with burner. Lake Mead begins filling in 1935. A fill for an arm chirkang. Who are dam construction miles long, 247 square miles of surface. Depth of up to 500 feet or a can the Tani Pogo. The Tani at a height on the 500 feet or a can rope. So the Lateri the white ring on the Avalaturta the Tani is La Katamudium. At in a Yule year static is the Tani supply under the current to our ground. Nineteen thirties La Aramichet in the project, one of the biggest dam construction on those days. Pudu and the location a Romba Pramadama under the day. This is a rocky place. If you choose the location, you can choose the location. 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 You can choose the the for the lake, we have a lake. We have a the Colorado River. We have a narrow one. We have a dam. 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 We have a Natural or lake create panni and the Adatala Tanya Teki as the Kapra and Dam project are This is your Nala plan. Lake Med Kandurgo. The lake put in a facts alone. I will in the video update Pandra. Poor Dam Pakapurapa. First stop Lake Med. This is the natural lake. Poor Dam Katanun Aram Chaparam plan panni. இந்த பக்கம் வாட்டர் டைவர்ட் பண்ணாங்க அப்பதான் அந்த இடம் காஞ்சி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகும் அப்படி டைவர்ட் பண்ணி விட்ட டேம் தான் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டேட்டுக்கு வாட்டர் சப்ளை இதில இருந்து தான் போயிட்டு இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு பெரிய வாட்டர் டேம் அந்த ஹூவர் டேமுக்கு பக்கத்துல உள்ள லேக் இது இட்ஸ் नॉट a water dam ஹூவர் டேம் இஸ் a dam இது வந்து லேக் அவங்களா கிரியேட் பண்ண லேக் If you look at the display, you can see the Lake Mead National Recreation Area and you can see a map of the Lake Mead Reservoir. So, you can see the details of Lake Mead Reservoir. You can see the details of Lake Mead Reservoir. You can see the information in the past. In the desert, you can see the details of Lake Mead Reservoir. You can see the details of Lake Mead Reservoir. For example, in the desert area, we have animals in the desert area, and we have animals in the desert area. And the wildlife information is the same. Then, the Colorado River is the same as the Colorado River. In the Palahai, we have to go to the Colorado River. In the Palahai, we have to go to the Colorado River. We have to go to the Colorado River. In the Palahai, we have to go to the Colorado River. If you have a video, you can add an image to the image. If you have a video, you can add an image to the image. If you have a video, you can add an image to the image. If you have a video, you can add an image to the image. You can add an 
எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அங்கே வர டூரிஸ்ட் எல்லோரும் நிதானமாக நின்று இதை படிக்கக்கூடிய ஒரு அளவில் தான் கூட்டம் இருந்தது ஸோ அதனால் ரொம்ப டைமும் இருந்தது பட் பஸ் டிரைவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டார் நீங்கள் லேட்டாக வந்தீங்கன்னா நான் நின்றுட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அதனால் வாச்சை வாச்சை பார்த்துட்டு கரெக்டாக எல்லாத்தையும் சுருக்க முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் நான் படிக்கவே இல்லை எப்படியும் ஃபோட்டோ இருக்க போகிறது நம்ம படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு எடுத்துட்டு நேராக பஸ்ஸுக்கு ஓடிட்டோம் நாங்கள் பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்த உடனே இந்த போதை பொருள் கண்காணிப்பு துறையிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து செக்கிங் பண்ணினார் Okay, awesome. Thank you. How is everyone? You people have a whopping 45 minutes here. Now your mission should you choose to accept it is to walk up those stairs, go halfway across the bridge and take the trophy photo of the face of Hoover Dam and return. You got the restrooms on your left and uh I get the feeling you people look like extremely fast group. You probably be back fast in 45 minutes. And we have everybody back fast in 45 minutes and we'll be on our way to the dam. And with that being said, not myself but you people can be on your way. இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா இந்த ஹூவர் டேம் ரொம்ப கிட்டக்க வந்துட்டோம். முன்னாடி நாட் இயர் 2000ல ஜெய் ஹூவர் டேம்க்கு வந்திருக்கேன். அப்ப வந்து அத்தனை டிராஃபிக்கும் வந்து அந்த ஹூவர் டேம் வழியா தான் போகும். அதாவது டேம்க்கு மேல ஒரு ரோடு இருக்கும். அது வழியா தான் அரிசோனாக்குள்ள எல்லாரும் போறணும். இப்ப அந்த டேம் வீக் ஆயிடுங்கிறதுனாலயோ இல்ல டெரரிஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அவங்க வந்து ஏதா ப்ளோ பண்ணிட்டானுங்கனா பிரச்சனை ஆயிடுங்கிறதுனாலயோ என்னமோ 2010ல இந்த மாதிரி ஒரு பைபாஸ் ரோடு கட்டி அந்த பைபாஸ் ரோட்ல ஒரு பெரிய டாலஸ்ட் பிரிட்ஜ் ஒண்ணு கட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஹூவர் டேம் கிட்டையே போக வேண்டியது இல்லை ரொம்ப தேவையான வெஹிக்கிள் மட்டும் அங்கே போனால் போகிறோம் இதெல்லாம் பைபாஸில் போயிட்ருக்கோம் அந்த டே பிரிட்ஜு கட்டும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு சைடில் ஒரு நடக்கிறதுக்கு பாதை மாதிரி கட்டி அதில் நின்று பார்த்தா டேமோட நல்ல ஒரு வியூ கிடைக்கும் என்டையர் வியூ கிடைக்கும் டாப் டு பாட்டம் டேம் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ தூரம் தெரியறதோ அவ்வளோ தூரம் பார்க்கலாம் அதில் தான் இப்போ நான் நடந்து போயிட்ருக்கேன் இது ஒரு அருமையான ஐடியா ஏன்னா டேமில் நின்று பார்க்குறப்ப என்டையர் டேமே பார்க்க முடியாது ஏதாவது ஒரு சைடு தான் பார்க்கலாம் இது ஒரு நல்ல அப்சர்வேட்டரி டவர் மாதிரி இந்த பிரிட்ஜு டபுள் பர்பஸாக இருக்குது டிரைவர் சொல்லிட்டாரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இங்கே இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் ஒன்றா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரிட்ஜில் நின்று பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை கொண்டு போய் நான் இதில் இறக்கி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அங்கே கொஞ்சம் நிறையா டைம் கொடுப்பாரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ கீழே பார்க்குறீங்க இல்லையா ரோடு அந்த கார்லாம் நிற்குது இல்லையா அது வழியாக தான் டேமுக்கு போவோம் நம்ம ஸோ இப்போ அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து ஒரு நல்ல வியூ கிடச்சிருக்கு அந்த ஹூவர் டேமோட அழகை நீங்களும் சேர்ந்து என்னுடைய ரசிக்கலாம் வாருங்கள் இந்த பிரிட்ஜை பற்றி சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரம் அடி நீளம் தரையிலேருந்து ஒசரம் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் அடி உயரம் இருக்கு அந்த உயரம் தான் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு பில்லர் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபீட் கம்மி அந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் எல்லாம் கிடையாது கீழே இருந்து இதுக்கு இதெல்லாம் பில்லர் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேல இந்த பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்காங்க ஆஹ் ஏற்கனவே அந்த டேம்க்கு மேல இந்த ஆர்ச் மாதிரி வளவா இருக்கு பாருங்க அது மேல போயிட்டு இருந்துச்சு டிராஃபிக் கஞ்சஷன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க வீக் ஆகுது டேம் அதனால வைப்ரேஷன் ஆகுதுன்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது கட்ட ஆரம்பித்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நைன் லெவன் அட்டாக் ஆச்சு தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமே நிறைய இந்த மாதிரி முக்கியமான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட ரிஸ்க்காக எடுக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு இதனால ஏற்படுத்திருக்கலாம் இந்த மாற்று ஏற்பாடு 
ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் கட்டி முடித்தாங்க இந்த பிரிட்ஜை பட் இந்த பிரிட்ஜு வந்து ஒரு நல்ல எல்லாமே நல்லதுக்கு இந்த டிராஃபிக் கஞ்சஷனும் நடக்கிறது இல்லை அந்த டூ லைன் ரோட்ல இங்கே சல் சல்லுன்னு போயிடுது நிற்காம அப்புறம் வந்து இந்த மண் ஆளுங்கள்லாம் இந்த சைடில் நின்று டேம் அருமையாக பார்க்க முடியாது அது ஒரு நல்ல வசதியும் இருக்கு நைட்டில் ஆக்சுவலி கிராண்ட் கேனியன் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது இந்த லை இந்த இடத்துல லேசாக ஸ்லோ பண்ணி காமிச்சார் வருது எல்லாரும் பாருங்கள் ரைட் சைட்லேருந்து முதல்ல டிரைவர் சொன்னாங்க அப்போ வந்து லைட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கான் பாருங்கள் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு நல்ல இருட்டுன்னு அப்புறம் சீரியல் பல்ப் மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஹைலைட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அப்போ பார்க்குறப்ப இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கு இது இதில் வந்து அழகாகவும் இருக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்பிள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலலாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த கிரேன் எல்லாமே இருந்தது பட் இந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது அப்போ கொஞ்சம் டெக்னாலஜி ப்ரீ மெச்சூர்டாக தான் இருந்தது அந்த சமயத்துலேயே நிறைய உயிரிழப்புகள்லாம் நடந்தது ஆனால் இப்போல்லாம் இதெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அந்த காலத்தில் இது நிறைய வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருது இந்த பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால நிறையா ஸ்டேட்டுக்கு தண்ணி பிரச்சனை தீர்ந்தது அதே மாதிரி கரண்ட் எடுக்கிறாங்க இங்கே டர்பன் இது வச்சு இந்த இது வச்சு அந்த தண்ணி ஃபோர்ஸாக வரும்போது அது சுத்துறது அதுலேருந்து கரண்ட் வருது ஸோ இது வந்து நோ பிரைனருங்கிறாப்பில் இப்போ தோன்றுறது ஆனால் இப்போ அப்போ வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பிரசிடென்ட்ஸுங்கெல்லாம் பயந்தாங்க இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ செலவு வச்சு இது எதாவது மோசம் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளை எலெக்ஷன்லேயே நம்மளை அப்புறம் ஜெயிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கவலை அவங்களுக்கு இருந்தது பட் அதை கட்டி முடித்தோன்னே நீ நானும் எல்லாரும் பேர் வாங்கிறதுக்காக மிந்திட்டு வந்தாங்க இது இது இப்போ கூட யூஎஸில் மட்டும் இல்லை இந்த இந்த டேம் பற்றி ரிசர்ச் பண்ண சொல்லி சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் நிறையா பேர் இதை பற்றி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கப்புறம் பேர் நிறையா கண்ட்ரிஸ் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓ இவ்வளோ பணம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அதை விட ஜாஸ்தியாக அதுலேருந்து ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி மேலே மேலே டேம்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஸோ ஓரளவு இப்போ டேம்லாம் பார்த்துட்டு திருப்பி பஸ்ஸை நோக்கி புறப்பட்டுருக்கோம் நாங்கள் பஸ்ஸில் ஏறி அடுத்தாப்பில் டேமில் போய் இறங்கிடுவோம் அந்த டேமை வந்து க்ளோஸ்அப்பில் நிறையா வீடியோலாம் எடுப்பேன் அதை பார்ட் டூவாக போடலான்னு இருக்கேன் வாங்க அப்படியே மெதுவாக பஸ்ஸுக்கு போகலாம் இப்போ இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் என்னென்ன என்னால் இந்த சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏரியல் வியூ அந்த திருப்பமெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஹைட்டான ஒரு லொக்கேஷன் கிடைச்சிருக்கிறதுனால எவ்வளோ வீடியோ எடுக்க முடியுமோ எடுக்கிறேன் நான் இங்கேருந்து
on your right. I use that road to the right to take people down to the river to go boating and kayaking. Look up ahead to your left there, you can, see, you can see a statue of one of the famous high scalers. Those were the people that used to swing out, light the dynamite, and swing back. I'm sure that's the position that the majority of you would have signed up for. <laughs> okay, we're at the Hoover Dam Tour Garage. Uh, it's funny. This garage slash parking area slash cafe slash souvenir shop, it costs more to build this than it costs to build the dam. 